ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டு வரை மதுரை மாவட்டத்தின் கலெக்டராக இருந்தவர் ரவுஸ் பீட்டர் என்ற ஆங்கிலேயர் அவர் ஆங்கிலேயராக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் ஆன்மீக உணர்வுகளையும் பெரிதும் மதிப்பவராக இருந்தார் தங்களின் மக்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் வராமல் பார்த்து கொண்டார் தங்களிடம் மிகுந்த அன்பு செலுத்தும் தங்கள் கலெக்டரை மதுரை மக்கள் பீட்டர் பாண்டியன் என்றே அழைத்தனர் தினமும் தன்னுடைய குதிரையில் ஏறி மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை வலம் வந்த பிறகே தன்னுடைய அன்றாட பணிகளை தொடங்குவார் அந்த அளவுக்கு அவர் அம்பிகையிடம் அளவற்ற பக்தி கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் இரவு மதுரையில் இடியும் மின்னலுமாக பெரும் மழை பெய்தது ஊழி காலம்தான் வந்துவிட்டதோ என்று அஞ்சி நடுங்கும்படியாக பெருத்த காற்றுடன் மழை கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்டியது மக்களுக்கு என்ன இடையூறு நேருமோ என்ற கவலையுடன் உறக்கம் வராமல் கட்டிலில் புரண்டு கொண்டிருந்தார் ரவுஸ் பீட்டர் நள்ளிரவு வேளையில் மூன்று வயதே ஆன சிறுமி ஒருத்தி அவருடைய அறைக்குள் நுழைந்தாள் தன்னுடைய தளிர் கரங்களால் அவருடைய கைகளை பிடித்து இழுத்து மாளிகைக்கு வெளியே அழைத்து வந்தாள் சிறுமியும் கலெக்டரும் வெளியில் வந்ததுதான் தாமதம் அந்த மாளிகை அப்படியே இடிந்து விழுந்தது தன்னை ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றிய சிறுமி யார் என்பதும் உள்பக்கமாக பூட்டிய அறைக்குள் அவள் எப்படி வந்தாள் என்பதும் தெரியாமல் திகைத்த கலெக்டர் அந்த சிறுமிக்கு நன்றி சொல்ல திரும்பினார் அதற்குள் அந்த சிறுமி தான் வந்த வேலை முடிந்து விட்டது என்பது போல் அங்கிருந்து சென்று விட்டார் சற்று தொலைவில் அந்த சிறுமி சென்று கொண்டிருப்பதை பார்த்த கலெக்டர் அந்த சிறுமிக்கு நன்றி சொல்ல ஓட்டமாக ஓடினார் அந்த சிறுமி மெல்ல நடந்து செல்வது போல் தெரிந்தாலும் ஓட்டமாக ஓடிய கலெக்டரால் அந்த சிறுமியை பிடிக்க முடியவில்லை இறுதியில் அந்த சிறுமி மீனாட்சியின் திருக்கோயிலுக்குள் சென்று மறைந்தே போனாள் தன்னை ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றியது அம்பிகை மீனாட்சி தான் என்பதை புரிந்து கொண்ட கலெக்டர் ரவுஸ் பீட்டர் தன்னை காப்பாற்றியதற்காக ஓடோடி வந்த அம்பிகையின் மலர்பாதங்கள் வலிக்குமோ என்று எண்ணி நவரத்னங்களால் இழைக்கப்பட்ட இரண்டு தங்க பாதனைகளை காணிக்கையாக சமர்ப்பித்தார் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்